வணக்கம் இன்று டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட செய்திகளோடு ரிகாரா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள குமரமலையைச் சேர்ந்தவர் துரைசாமி இவர் ஆடு ஒன்று வளர்த்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஆடு குட்டி ஒன்றை இன்று இறந்துவிட்டது இதனால் அந்த குட்டி பாலின்றி தவித்து வந்த நிலையில் துரைசாமி வீட்டில் வளர்க்கும் நாயை தாயாக மாறி ஆட்டுக்குட்டிக்கு தினமும் பாலூட்டி வருகிறது நாய் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை தனது பிள்ளை போல் அரவணைத்து அன்பு காட்டி பாலூட்டி வருவது ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புயல் அதிகமாக பாதித்த பகுதிகளில் கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளும் ஒன்றாகும் தொகுதி எம்எல்ஏவாக ஆளுங்குச்சியை சேர்ந்த நார்த்தாமலை ஆறுமுகம் உள்ளார் இவர் கடந்த மாதம் புயல் சேதத்தை பார்வையிட வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடமே அதிகாரிகள் சரிவர கணக்கெடுக்கவில்லை என்று நேரிலேயே புகார் அளித்துள்ளார் ஆனால் அந்த தொகுதிக்கு முழுமையாக சென்று புயல் பாதித்த மக்களை அவரை சந்திக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைத்து நேற்று கந்தர்வக்கோட்டை அருகே கரம்பக்குடி சாலையில் காட்டினாவல் கிராமத்தில் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அரசின் நிவாரண பொருட்கள் கேட்டு கிராம மக்கள் நான்கு மணி நேரம் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சாவித்ரி என்ற பெயர் கொண்ட இவர் வடகாடு பரமநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று காலையில் இருந்து இவரை காணவில்லை இவரை பற்றிய தகவல் தெரிந்தவர்கள் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு ஐந்து எட்டு எட்டு ஒன்று நான்கு மூன்று இந்த எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் பட்டுக்கோட்டையில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பனிரெண்டு வயது சிறுவனை அதிகாரிகள் மீட்டு காப்பகத்தில் சேர்த்துள்ளனர் கஜா புயலினால் தனது வாழ்வாதாரத்தை இழந்த தந்தையே இப்படி ஒரு செயலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பேராவூரணி தென்னை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு சார்பாக மனித சங்கிலி போராட்டம் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு நடக்க இருக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அருகில் உள்ள தச்சங்குறிச்சியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான தமிழகத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி வருகின்ற ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி நடைபெறுவதை அடுத்து அதற்கான ஆயத்த பணிகளில் அக்கிராம மக்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை அருகே இறந்தவர்களையும் விட்டு வைக்காத மணல் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது ஆற்றை ஒட்டியுள்ள சுடுகாடு பகுதிகளில் மணல் கொள்ளை நடப்பதால் இறந்தவர்களின் எலும்பு ஓடுகள் சிதறி கிடக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது மணல் கொள்ளையை தட்டி கேட்டால் கொலை மிரட்டல் விடும் மணல் கொள்ளையர்கள் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க அஞ்சுவதால் மக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர் அறந்தாங்கியைச் சேர்ந்த பெண்மணி சாதனை படுத்துள்ளார் அறந்தாங்கியைச் சேர்ந்த ஜெயபிரியா வீரராகவபுரம் மாணவி பெருங்காட்டு பள்ளியில் படுத்து வந்துள்ளார் இவர் தமிழக அளவிலான கபடி போடிக்கு தேர்வு பெற்றுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை நில விவரங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது மேலும் இப்பகுதியில் இன்று மழைப்பொழிவுக்கு ஏதும் வாய்ப்பு இல்லை இத்துடன் புதுக்கோட்டை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்